Herkese merhabalar, salonumuza hoş geldiniz. Eğer burada olmak, yarışmak isterseniz, orada izlerken ben olsam şıp diye bulurum falan diye gibi şeyler geçiyorsa aklınızda. www.kanald.com.tr Hadi beraber. Ya da 0539 570 37 07 ne yapıyorsunuz? Gelip başvuruyorsunuz. Şu gönülden de, beyhandan da beni kurtarıyorsunuz. Ay. Yeşim Tuğba şurada dursun istiyorum ama. Vallahi bak. <gülüyor> Biz ne yaptık Nursel Hanım aşk olsun ya. Gelinlerimden Rabia, kayınvalidesi Senem Hanım hakkında anlattıklarıyla gelin ve kayınvalidelerimizi şok etmiş. Bakalım neler anlatmış senin hakkında. İzleyelim. Ee, gelin alışverişine, nişan alışverişine çıkmadım. Bunlar bana bir bohça getirdiler. Ha. Bohçanın içinde kullanılmış bir havlu ve de bir avize. Ev dizme olayında da bu promosyon bardakları oluyor ya kızlar böyle şilenin yanına bantla sarılmış. Ondan ya, böyle bir evler, altılı bir ha. takım çok güzel bir şekilde dizmiş benim kayınvadeciğim. Onu da bana çeyiz olarak ha. getirdi. Ha. Ne yapıyorsunuz teşhir ürünle? Marketiniz mi vardı abla? Bana size? bak bana Rabia. Bakıyorum anne. Sen sıfır alınacak gelin miydin kızım? Bak. Oğlumun etrafında dolanmışsın. Onlar fazla bile. Benim kayınvadem aşırı Nasıl? derece dağınık. Açık açık da pis bir kadındır. Aa. Benim kayınvadem ev sütürmeyi bilmez. Aa bu ne kadar fena bir gelin mi? Halının bir tarafını süpürüyor, bir tarafını bırakıyor diyor. Olamaz, öyle bir şey yok. Çamaşırları toplar kızlar. Şu rulo dediğimiz bir olay var ya. Ne? Direkt rulo yapar hop kenara. Orada da bir hafta bekler. Gerçekten sen evi sakma dille mi siliyorsun? Evet gerçekten siliyorum. Mutfağa girmesin. Girdiği zaman daha beter. O balıklı ellerle aman Allah Ay. dokunmadığı Ay. yer kalmaz. Her Dağları yer böyle taşlara. balık kokar. Kapı kolu, e, pencerelerim. Geri geldiği zaman bazen battaniye, çarşaflar. Yatak odamda hamsinin kafası çıktı. O Kuskar. kendi götürmüştür, kendi kendi. Ay. Ay çok Gerçekler dayı. bunlar. Çok çok ağır eleştiriler. Ama Rab çok... ya. Kızım bu ne kadar ağır? Ben gerçekten bunları mı yaptım? Anne bunlar yapmanın şeyler mi? Hayır. Anne, o Allah çeyiz aşkına... doğru mu? Çeyiz doğru mu? Çeyizde koyduğun şeyler doğru mu? Benim mi? Evet. Evet koydum. Bayağı onun dediği Bayağı, gibi. Bayağı avize dedim hediye geldiydi. Onu da gelinime vereyim. Ziyan olmasın dedim ben evde var. Kendine Allah. hediye gelen şey bana hediye etmiş. Beğenmemiş etmiş. demek ki onu gelinine vermiş. Kesinlikle. Beğenmemiş. Ben, ben, ben, o yok. Ben o amaçtan değil. Ben de sonrasında söylediğim evet. de daha ağır yani. Sen, Sen sıfır alınacak gelin alınacak misin? Alınacak gelin misin? İnan ki bir an algılayamadım ne demek istiyor. Yani gelini beğenmediğini söylüyorsun. Sıfır, yeni bir şey alın, alınacağı, Yok. değmeyeceğini söylüyorsun. Senem abla ne diyorsun ya? Sıfır alınacak gelin misin? Ne demek bu ya? Bu çok ağır bir kelime. Bas bayağı ya açık açık konuşmuşsun ama, anne yani. Ya. Layık ama, görüyor musun Allah aşkına? Allah, Allah. Ama sen de neler konuşmuşsun? Anne ben gerçekten... Üstüne... Kayınbabamın bağlısına dik aynısını söyler. Tamam, Senem ya. senden bıktım der yani. Ben burada gerçekleri anlatmışım. Allah aşkına ben sana yıllardır ne diyorum? Anne balık eve getirme. Karadeniz'den balık gelmesin. Ama ne biz diyorum? Karadenizliyiz. Bakın El... balık yemeden olmuyor. Tamam da bunun Doğru. da temiz bir ağrı ya bu kadar şeyi nereden biliyor? İnce ayrıntısına kadar normalde ayrı yaşayıp e, yılda... Yılın 6 ayı bende kaldığı için ve benim, ben, benim görümcem karşılıklı. Apartmanlarımız tamam. karşılıklı gitmezler. Bunlar evden çıkıyor onun dediği kadar pasaklı değilim ben. Maalesef. Ama hamsinin kafası yatak yapıyorum. odasından nasıl çıkar? <gülüyor> Yok o üstüne takılmış gitmiştir çocukların. Benim evimde iki kedi var. İki kedim bile kedi, bu kadar dağınık evet, değildi. Evet kedimiz var. Belki de kedi götürdü. Olabilir bu arada. Allah aşkına Ustarla o starla kesin nasıl? Bir tane çiğ tavuk yemezler, kedi varsa balık yemezler. O balık kafasını kedi taşımış olabilir. Evet belki. doğru. İmkanı Yok. Ben balıkla elimle yatak odasına gitmiyorum Rabi. Ben... Anne peçeteyle alıp koymuşsun. Sen bunu kabul etmen gerekiyor. Bir anneciğim ya çok titiz olmadığını kabul ediyor musun? Çok titiz değilim. Ee, titizim ayrıntılara girmiyorum. Nasıl oluyor? <gülüyor> Şöyle yani. Rahat. İnan ki bu benim de bahanem. Ama pisliği sevmiyorum ama dağınığım. <gülüyor> Şurayı siler. Burayı siler. Bununla bir yeri siler. Aa, Vallahi bak. Öyle değil. Yani yer silmiyor mu Rabi? Ne zaman silmiyor mu? Yere düştü Rabi. Mutfak bezi onu bir tane koyarsın. Asla öyle bir şey 
ya anne adam. gördüğüm şey Ay, benim evimde kamerada var keşke onları kayda alsaymışlar. Ama mendil ispatlıyorum ya. Senin evinde Allah neden ya. kamera var? Ee, kedilerimden dolayı, çocuklarımdan Bakıyorsun dolayı. Bakıyorsun. Yani, ben de çocukların için günlük süpürüyorum. Sildikten sonra günlük çocuklar döküyor. Biz çiğniyoruz, kediler girip çıkıyor. Çocukların memesi düşmesin diye ben sürekli silerim bu bezle. Hiç Köy, öyle değildim Rabia. Bunun kavgasını biz köyde de ederiz. Kendi evinde de ederiz, benim evimde de ederiz. Anne bu kadar ya dağınık. dağınıksın de. Kendi kızı bile bundan dolayı almıyor biliyor musunuz? Asla mutfağa Aman sokmuyor. Ya. Yani hamsi kafasında kaldım ben. O yatak odasına onu, nasıl götürür? Onu muhakkak bu götürmüştür. Çocuklar götürdü, o da sardı peçeteyi orada kaldı. Kayınvalidem diyor, kışın diyor, ayda bir. Yazın yıkanır. 15 günde bir yıkanır diyor. Bu doğru mu? Rabia ben ne zaman 15 gün? Anne ben seni zorla sokuyorum ya. Kızım bahçedeyken bak. anne hadi banyoya gir. E şimdi rahatsız çağırma aynı şekilde. Anne hadi banyoya. Aa, su ısıtırız ay, bunu artık. Bakın yansın diye. Ama su mu sevmiyor? Neden hani o kadar ne bir Üşen sık geç. yıkanmıyor? Üşen geç. Fındık bahçesinde kızım geldiğimiz zaman yapmıyorum. İşte biz duşa girip böyle eve şey, içeri geçiyoruz. Hani ya. yeri geldiğinde kafanda böceklerle yatıyorsun kurban e, oldu. Duş alana kadar oluyor içeri girdiğimde. <gülüyor> Anne Allah aşkına her fındıkta başındayım Kızım, ben fındık, senin. fındık böcükten oluyor. Fındıkta örümcek var, kurt var, böcek var. Olacak mı? Bir böcük var. var. E, Doğal ondan sonra biz sana içinde. ne diyoruz? Yıkan, yıkan. Kayınbaba seren yıkan Fındıkta ne mı? böceği var da o kafana mı geliyor? Ne demek? Tabii, tülben ağaçlarda çekiyoruz. böcekler oluyor. Böyle tülben Düşüyor çekmesek üstünde. hep e, doluyor her tarafımızı ısırıyor. Tamam sonra o kafandan mı çıkıyor? Tabii böyle sürekli tülbenleri pat, döküyorum. Pat, pat, bütün fındık dökülür. Çok zor olmuş. Hiçbir zaman fındık bahçesinden geldiğim zaman... Duşsuz yatmam. Ben bu söyleyeceğim. Sen emin, Rabia sen canını sıkma. Ben biliyorsun izlemişsindir beni. Yaşlı yıkama işi yapıyorum. <gülüyor> Gönülü yıkadım ne kadar güzel memnun kaldı. Gel kardeşim ben seni çiftleyeyim. 300 TL. Rabia'nın çenesinden de kurtul. Ben Sana bir kese tarım tutalım. Yok yok yok yok ihtiyacım yok. Vallahi seni yıkarım. Yok, ben yıkarım. Elim ayağım tutuyor diyor. Ben yıkacağım. Ben yıkacağım. Vallahi git. Yok yok ben seni yıkayım. Kız yaşlı ben gel, işim bu, sana. işim, işim. Mesleğim. Gel yavrum ben sana otele gel, güzel bir iş kese yapayım. Beyhan abla iç dış 500'e mi yıkıyordun? Aa. <gülüyor> 200'e yıkarım neyse. Beda Yok ben, ben para vereceğim de sana kendimi yıkatayım. Ayağın alışsın diye bak indirim yaptım. Ayağın alışsın. Siz, ya, siz, siz ya, yanlış ya, yapıyorsunuz Rabia'cığım. Diyeceksin ki kayınvalidene sen banyoya gir, ben sana 200 lira vereyim. Kesinlikle haklısın, bunu yapacağım. Beyhan abla hemen temizliğe başladı. İç dış yıkarım dedi. Sen evet. şu anda evet bana bak. Sen kendine bak. Sen şu anda kendini nasıl haklayacaksın? Ne? Sen kendine bak Çünkü kendine beni yıkamaktan önce. Çünkü konu seninle önce. ilgili. Keşke konu işte çok sık yıkanmayı sevmiyor falan olsaydı. O kadar kolay basit olsaydı. 